Now, let's answer a question from random post that ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, anong meron dito? Tawagin natin itong number series. Para sa estudyante, mga estudyante na nanonood ngayon, ang number series versus sa uh, sequence, magkaiba yan siya. Pero sa mga magtitake na ng exam, pwede namang tawagin natin itong number series. Kapag mga ganito, magkasunod-sunod yung mga numbers, ang hanapin lang natin ay yung pattern para makuha natin yung hinahanap dito. Yung pinaka-basic kung paano hanapin yung pattern, meron na tayong na-upload niyan. So, pwede niyong i-search, isulat lang yung pattern at idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa number series or yung mismong pinaka-basic kung paano hanapin yung mga patterns. Unang-una sa number series, Kunin nyo ang difference kung sa isang tingin nyo ay medyo hindi nyo ma makuha yung pattern, pwede nyo kunin yung mismong mga difference dito. Paano kunin yung difference kung saan yung may malaking number, i-minus natin sa may maliit yung lesser na number. So, 4 minus 1 and this is 3, therefore nag-add tayo ng 1 sa 3 para maging 4. 9 minus 4 and this is 5, so nag-add tayo ng 5 sa 4 para maging 9. 16 minus 9, this is 7. So, nag-add tayo ng 7 sa 9 para maging 16. 25 minus 16, and this is 9, therefore nag-add tayo ng 9 sa 16 para maging 25. Dito pa lang, obvious na yung pattern na increasing add numbers. Consecutive add numbers. So, increasing sila. So, anong next sa 9? That is 11. Ang next 11, 13, and then 15. So, therefore, ang i-add natin sa 64 ay 17. 64 plus uh, 17, this is equal to 81. Kaya ang sagot dito ay 81. Dahan-dahanin lang natin yung dito banda. Kumplituhin lang natin. Yung 25, ada natin ng 11, that will give us 36. Si 36, kung ada natin ng 13, 49. 49 plus 15, 64. So, 64 plus 17, this is 81. Kung medyo nalilito kayo sa pattern na consecutive odd numbers, ang mga difference dito ay lahat yan parihong to yung difference dito. So, mga 2 yung difference dyan. Solution number 2. Meron pa tayong isa pang pattern na nakikita. Sa isang tingin mo dyan, ano ang napapansin nyo? Lahat ng yan ay perfectly mas square root natin. Si 1, square root of 1, this is 1. Square root of 4, this is 2. Square root of 9, 3 square root of 16, that is 4. Square root of 25, 5, meron tayong pattern. So, pagpatuloy lang natin, square root of 36, 6. Square root of 49, 7. Square root of 64, and this is 8. So, anong gagawin natin na alam naman natin na 9 yan siya para makuha natin yung next na number, yung hinahanap na number. Unahin natin sa 1. 1 squared equals 1, 2 squared equals 4, 3 squared equals 9, 4 squared equals 16, 5 squared equals 25, 6 squared equals 36, 7 squared 49, 8 squared 64, therefore 9 squared equals 81. Ang ibig sabihin ng squared ay... 9 times 9. Ito naman ay 8 times 8. Ito ay 7 times 7. At lahat ng yan ay inuulit lang, multiply sa the same na numbers. Pattern. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan 
sa video ito. Paalala lang, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.